amigas, amigos. Agradecerles por su presencia, por aceptar ser miembros de este Consejo Consultivo de Morena. Es muy importante la participación de ustedes. Morena es un espacio abierto, plural, incluyente, donde nos complementamos y eso es precisamente lo importante. Ahí está la riqueza de Morena, en la pluralidad, en la diversidad. Morena, como lo saben ustedes, es una organización en la que participan indígenas, campesinos, obreros, maestros, profesionistas, integrantes de clases medias, desde luego artistas, intelectuales, científicos, comerciantes, empresarios. En Morena hay también ciudadanos de todas las religiones, hay católicos, hay evangélicos de todas las denominaciones, hay libres pensadores, agnósticos, ateos. Morena es pluralidad y repito, en eso está su fuerza, su riqueza. Por eso va a ser de mucha valía la participación de ustedes, mujeres, hombres, libres, inteligentes, pero sobre todo comprometidos con un cambio, con una transformación. Les informo que de nuevo estoy recorriendo el país, mañana salgo de gira, empecé el 10 de enero, ya visité municipios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, mañana corresponde Veracruz y así vamos de nuevo a recorrer todos los municipios del país. Pero quería señalar esto para contarles que donde quiera que vamos hay mucha gente dispuesta a seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Es conmovedor ver cuánta gente consciente está participando, se está organizando en los municipios para lograr ese hermoso ideal de que triunfe la justicia sobre el poder. Morena tiene ese objetivo superior, la transformación de México. No se está convirtiendo Morena en partido político solo para llegar a los cargos públicos, por importantes que sean los cargos públicos, aunque se trate del cargo público más importante de la República. El objetivo principal es transformar. El objetivo principal que tenemos es cambiar este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Estamos, y lo decimos abiertamente, por un cambio de régimen. Ese es el propósito. Y lo queremos lograr de manera pacífica, sin violencia, con 
una participación organizada y consciente del pueblo de México. Eso, repito, es el objetivo superior que tenemos. La vía que hemos escogido es la vía electoral porque aún cuando sabemos y hemos padecido de fraudes electorales en dos ocasiones nos han robado la presidencia de la república creemos que sí se puede que sí vamos a lograr la transformación del país aunque las cartas estén marcadas, aunque los dados estén cargados. Además, no tenemos otra vía. Hay quienes se desesperan y plantean que debemos de revisar esto. Pero yo convoco a que pensemos, reflexionemos cuáles son las otras vías. Desde luego quienes plantean esto lo hacen de buena fe, porque los fraudes desmoralizan. El fraude siempre viene acompañado de un mensaje prepotente, en el sentido de que no se va a lograr la transformación por la vía pacífica, que nos van a quitar hasta el derecho a la esperanza. Pero nosotros no debemos caer en esa desmoralización, tenemos que ponernos de pie, seguir luchando hasta lograr la transformación del país. No queremos la violencia, porque la violencia en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Y eso es lo que quieren los potentados, los de las, la cúpula del poder. Ya no voy a decir lo otro porque no les gusta a algunos. Incluso voy a eh, tratar de no decirlo, a veces me enojo pero la verdad es que es una mafia de poder. O sea, ya no lo vuelvo a decir. Se puede eh, pensar que es difícil lograr la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral, pero insisto, sí se puede. Eh, tómese en consideración que hemos avanzado mucho y lo más importante que hemos logrado ha sido el cambio de mentalidad en amplios sectores de nuestra población no es poca cosa el haber obtenido cerca de 16 millones de votos sin entregar migajas sin entregar dádivas sin forzar a nadie sin comprar lealtades sin comprar voluntades se logró eso porque hay un despertar de los ciudadanos está cambiando la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo tenemos también que aprovecho para subrayarlo que seguir haciendo conciencia todos tenemos que seguir despertando a quienes todavía son manipulados por el bombardeo de los medios de comunicación no de todos los medios de comunicación también no quiero generalizar pero tenemos que seguir haciendo esa labor la que ya se hizo durante la campaña pasada si obtuvimos esos resultados fue porque trabajamos todos
porque los jóvenes ayudaron mucho a convencer a sus padres y a convencer en las clases medias maestros que convencieron a sus alumnos hubo convencimiento en las familias médicos que en sus consultorios convencieron a sus pacientes todos hicieron labor durante la campaña y eso lo tenemos que continuar tenemos que convocar a una campaña nacional de concientización en donde particip participemos todos eh, darle continuidad a lo que surgió de manera creativa y extraordinaria durante la campaña que ver cómo lo instrumentamos cómo llamamos a todos los que están conscientes de la necesidad del cambio a millones de mexicanos que quieren ayudar para que se siga haciendo labor de concientización porque eso es lo fundamental cómo enfrentamos eh, la campaña mediática cómo enfrentamos la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación que es uno de los instrumentos que tienen para imponerse cómo eh, enfrentamos la compra de voluntades traficando con la pobreza de la gente pues haciendo conciencia trabajando desde abajo en las comunidades más pobres ahora que estuve en Chiapas y esto sucedió en todo el país resulta que ganamos en San Cristóbal y en Tuxtla pero perdemos eh, en San Andrés de la Raiza y en San Juan Chabula ahí arrasa el PRI 9 a 1 ¿qué acaso los más pobres vieron a Peña Nieto como su salvador, como su redentor? no es que ahí se traficó con la pobreza de la gente y no es cosa de juzgar a los pobres es de tener en cuenta que se trata de una perversión que estamos ante una camarilla un grupo eh, completamente inmoral capaz de todo por mantener este régimen entonces, el trabajo de concientización debe ser algo fundamental. Y yo quiero también comentarles, haciendo una reflexión sobre lo que nos ha sucedido y sobre la importancia de esta lucha, sobre lo noble de esta lucha, es que debemos de transmitir la idea de que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Si asimilamos nuestro trabajo, si asumimos nuestro trabajo de esa manera, si lo vemos como una situación o un eh, asunto existencial, una forma de vida, pues ya no nos va a importar tanto cuánto dure la llegada de él, la transformación, cuánto se tarde el obtener la victoria, el triunfo, el lograr el objetivo superior que tenemos. Si pensamos así, pues ya no nos va a angustiar tanto eh, el que pase el tiempo, desde luego quisiéramos que fuese rápido, pero dijimos eso, 
A un lado pensemos que lo que estamos haciendo no es en vano, que va a dar frutos, estamos sembrando y se va a cosechar. Y si nosotros no vemos la cosecha, ahí vendrán detrás las nuevas generaciones. Les estamos adelantando el trabajo. No es en vano lo que estamos haciendo. Debemos seguir caminando, porque hay quienes se entristecen, se deprimen, eh, incluso hasta llegar a decir, ya no hago nada, porque es imposible, no vamos a lograr nada. Me hago a un lado, ya no quiero saber nada. No, tenemos que seguir adelante hacia el ideal que tenemos. Es como si alguien va caminando a algún lugar, queremos ir caminando a Tralpa, o a Milpalta, o a Escaposalco, y preguntamos cuánto falta para llegar, la mejor respuesta siempre va a ser, tú sigue caminando. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir caminando. Esa es la misma que tiene que haber en Moreno y imprimir muchos principios a nuestra organización. Morena tiene que ser un referente moral. Tenemos que evitar los vicios de la antidemocracia, que no son pocos. Nada más tengamos presentes que nunca ha habido democracia en nuestro país, que hay historiadores extraordinarios, que lo saben bien. Nunca ha habido democracia. Entonces, hay una cultura antidemocrática dominante que afecta en todo y que debemos nosotros evitar que esas prácticas antidemocráticas se introduzcan en Morena. No es fácil es como remar contra la corriente, pero debemos de dar la lucha también al interior de Morena para no permitir esos vicios. Entender que Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo, de la sociedad. No es un instrumento de lucha para nosotros, los dirigentes. Esto tiene que quedar muy claro para que de esta manera no tengamos problemas y así no se vayan creando al interior de Morena grupos, corrientes, facciones cuyo único propósito es llegar a los cargos públicos. Nosotros tenemos que tener siempre presente el objetivo superior de nuestro movimiento y a veces no les gusta a algunos pero como mi pecho no es bodega, lo digo, Morena, tenemos que pensar que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirva. Y tenemos que pensar y llevar a la práctica el compromiso de entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si permitimos el individualismo, el egoísmo en Morena, no hay futuro. Por eso, me da mucho gusto el que estén ustedes aquí, cómo sintetizar, resumir las acciones de Morena. Eh, lo expresó muy bien Martí Bates, presidente de Morena. Eh, creo yo que son dos propósitos fundamentales el que con una mano se construye la organización que nos organicemos que eso es fundamental para cambiar el régimen y que con la otra mano defendamos al pueblo y defendamos a la nación entonces sobre esto último como aquí lo dijo Berta, lo dijo Martín eh, Armando tenemos Ahora que ocuparnos 
a fondo porque hay la intención de privatizar el petróleo y al mismo tiempo aumentar los impuestos es algo que se complementa la llamada reforma energética y la llamada reforma fiscal yo ayer comentaba que estoy convencido que los que tomaron por asalto la presidencia solo tienen una encomienda que el sexenio se va a caracterizar por eso por el buscar apropiarse de la renta petrolera a como de lugar todo lo demás es complemento lo central es atracar despojar al pueblo de México de el petróleo a veces también suena fuerte pero es como una banda de malhechores que están buscando el momento para atacar, para despojar al pueblo de México del petróleo que es de la nación, que es de todos los mexicanos. Y es muy sencillo de explicar. Actualmente, extraer un barril de petróleo, porque no se puede hablar de producción, es extracción es un recurso natural por eso es un gran negocio porque no se le paga renta a la naturaleza a pesar de la gran corrupción que hay en Pemex sobre todo por la entrega de contratos a empresas extranjeras contratos que se entregan por influyentismo a estas empresas con costos elevadísimos de exploración, de perforación de pozos, de rentas de plataforma, contratos que son muy jugosos para estas empresas y dañinos para el interés nacional. Con todo y eso, extraer un barril de petróleo cuesta 10 dólares. Hace 15 años costaba 4 dólares así ha crecido la corrupción ahora cuesta 10 dólares pero ese barril de petróleo se vende en 100 dólares hay una ganancia de 90 dólares por barril la producción nacional de petróleo es de 2 millones 600 mil barriles diarios bueno ya no quieren ser contratistas predilectos del régimen quieren ser ahora socios de la renta nacional ahora van sobre los 90 dólares por barril y esto lo quieren lograr con contratos concesiones buscando el modo más adecuado tenemos información que se quieren quedar hasta con el 60% de la renta petrolera. Ese es el plan. ¿Qué va a pasar si consuman esta barbaridad de apropiarse de la renta petrolera? Bueno, esos 90 dólares son los que permiten que haya presupuesto Estamos hablando de ingresos anuales de más de un billón de pesos. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de la venta de petróleo al extranjero. ¿Qué va a pasar si se privatiza la renta toda o en parte? Pues va a quedar un hueco, un hoyo en las finanzas públicas que quieren tapar aumentando los impuestos por eso hablan de la reforma fiscal y por eso están hablando de aumentar el IVA del 16 al 19% y 
al mismo tiempo cobrar IVA en alimentos y medicamentos. Ese es el plan. Van, no tardan, inicia una campaña propagandística, publicitaria, para manipular, para engañar, eh, diciendo, por ejemplo, que si hay apertura, modernización, dicen, no se va a privatizar Pemex. No, Pemex no se va a privatizar, van a privatizar el petróleo. Eso es lo que quieren. Entonces van a empezar a decir de que si hay inversión extranjera, eh, va a haber empleos, va a haber crecimiento económico, va a haber progreso. Muy sencillo de responder. Si así fuese, llevan 30 años privatizando, entregando bienes de la nación y llevamos 30 años con estancamiento económico sin generar empleos. Entonces es mentira que privatizando el petróleo se reactive la economía y se generen empleos. Al contrario, la entrega del petróleo nos deja sin posibilidad de tener un desarrollo propio, de poder utilizar el petróleo como palanca del desarrollo nacional, de crear empleos en México, de construir aquí las refinerías que hacen falta, no privatizar la refinación del petróleo. Todo esto hay que explicarlo a los ciudadanos, explicarles que la privatización del petróleo va a significar dejar al país sin presupuesto, explicar que la privatización del petróleo va a significar aumentos en los impuestos, que la privatización del petróleo va a significar aumentos en el costo de los energéticos, que va a seguir subiendo el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, explicar que también vamos a perder soberanía, que México va a dejar de ser un país libre, independiente y nos vamos a convertir en una colonia de países extranjeros. Cuando se concesione el petróleo a las empresas petroleras extranjeras, vamos a perder soberanía. Todo esto lo tenemos que explicar y tenemos que prepararnos porque ya vienen a eso, ya están tramando cómo van a llevar a cabo las reformas. Dicen, no vamos a reformar el 27. Sí, pero ya sabemos cómo le hacen desde 1992, sin reformar el artículo 27, con una ley secundaria, empezaron a entregar la industria eléctrica. Y es exactamente lo que quieren hacer ahora, violando flagrantemente la Constitución, en su artículo 27 que establece que el petróleo es de la nación y que no se permite la concesión, no se permiten contratos. Esto es muy claro, pero no podemos nosotros atenernos a las instituciones. Está quedando muy claro lo que hizo hoy la Suprema Corte de Justicia en contra de los trabajadores electricistas. Lo que hizo hace unos días, dando libertad a una señora, eh, de manera rápida, eh, dejando sin protección a las víctimas, todo por recomendación, que no me vengan a decir que en las dos decisiones que ha tomado la Corte no ha tenido que ver Peña Nieto. Desde luego que sí, él fue el que dio la orden para los dos casos. Ya del IFE ni hablamos, ya para qué nos metemos en eso. Entonces no nos confiemos, las instituciones están tomadas están al servicio de los que realmente mandan en este país. Por eso tenemos que llevar a cabo un plan para la defensa del petróleo. Muy imaginativo, creativo, pacífico. Tenemos que informar a la gente y hacerles ver que es algo fundamental, que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con sobre todo con los que vienen detrás de nosotros, con las futuras generaciones, que no podemos permitir que unos cuantos ambiciosos se queden con la herencia de los que vienen detrás de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces tenemos que llevar a cabo esa campaña de información y desde luego tenemos que prepararnos para no permitir la privatización del petróleo y no permitir los aumentos 
de impuestos. Hay una parte, los estatutos que leyó Martín, sobre las funciones del Consejo Consultivo. Y escuchaba yo que una de esas funciones es asesorar a los órganos de dirección de Morena para las estrategias que hay que llevar a la práctica. Bueno, pues ya tienen trabajo. Ya tienen bastante trabajo. Eh, ¿Qué necesitamos? Necesitamos elaborar un plan de acción para defender el petróleo y para impedir que aumenten los impuestos. Ahí se los dejamos de tarea. Pero, como no es así, como tenemos que sumar todos esfuerzos, yo quiero que invitarles para que participen en el Consejo Nacional que vamos a llevar a cabo con carácter eh, de extraordinario el 5 de febrero, un aniversario más de la Constitución, porque defender el petróleo es defender la Constitución. El 5 de febrero aquí vienen dirigentes de Morena de todo el país y el punto básico es el plan de acción para la defensa del petróleo. Es eh, martes 5 de febrero a las 12 del día. Eh, vayan pensando o sea, cómo eh, evitamos que esta pandilla de rufianes se apropie del petróleo que es del pueblo de México, que es de la nación. ¿Qué tenemos que hacer para evitar este atraco? Tenemos que buscar respuestas a esto. Eh, y el día 6, el día 5, perdón, vamos a tener esta reunión de consejo. De nueva cuenta, agradecerles de todo corazón, si nos sumamos, si todos participamos, podemos tener incluso diferencias pero hay cuestiones que nos unen. Yo creo que el defender el petróleo nos une a muchos. Puede buscarse incluso que muchos ciudadanos de otras organizaciones sociales, civiles, ciudadanos sin partido eh, o con partido, que quieran eh, junto con nosotros defender el petróleo, desde luego que son bienvenidos. Vamos a que el día 5 nos pongamos de acuerdo, definamos el plan eh, para evitar que se entregue el petróleo y que aumenten los impuestos. Muchas gracias de todo corazón.